بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستا خوش آمدین به چینل انفورمیشن تکنولوژی و جاوید رحمتیار دوستا شما بیننده کورس امپلمنتنگ وایلس نیتورک هستین در این ویدیو جدید ما صحبت میکنیم درباره که ما چه رقم تعیین کنیم که چه رقم راوتر را بخریم زمان که ما یک وایلس نیتورک امپلمنت میکنیم چی نوه راوتر چندانه راوتر و یا چی نوه وکس پاینت ما خریداری کنیم و چی چیزا را در نظر بگیریم قسمه که در اول ما باید مساحه را که ما پوشش قرار می دهیم کوریجیری های خود ما باید بفهمیم که چقدر ساحه را ما می خواهیم کوریج بتیم ما چندانه اکس پاینت یا راوتر ضرورت داریم چقدر ما کلاین داریم که میخوا انترنت استفاده کنه یا انترانت استفاده کنه او دیوائس هایی که ما در نتورک داریم میخواییم که با این راوتر وصل شوه این دیوائس های ما کدام رقم دیوائس های است آیا کمپیتیبیلیتیش با 2.4 است تنها یا با 5 هم داره ما در نتور کدام اپلیکیشن ها را رن میکنیم در کمپیوتر یا موبایل خود ما براوزنگ میکنیم ویدیو استریمنگ میکنیم یا هم گیم هم پلی میکنیم نظر به می ضرورت خود ما میتونیم که تعیین کنیم که کدام راوتر ما خریداری کنیم راوتر هایی که در 2.4 گیگاهرتز بند اپریت میکنه اینها نسبتا ارزان تر می باشه تیوریتیکالی اپ 150 ام بی پی ایس بنوت الاو میکنه و راوتر هایی که دیول بند می باشه او در 2.4 گیگا هرتز و همچنان در 5 گیگا هرتز سپورت میکنه که 5 گیگا هرتز نسبتا چینل اضافه تر فری چینل داره و همچنان تیوریتیکلی بنود اضافه تر میده 2167 ام بی پی ایس در 5 گیگا هرتز ما گرفته میتونیم راوتر هایی که داره در سه بند اپریت میکنه و که یک بندش 2.4 گیگا هرتز می باشه و دو تا بند 5 گیگاهرتز د 5 گیگاهرتز فریکونسی داره که اکثرا د ای تری بند راوتر ها دارای 3200 ام بی پی اس و همچنان بعضش میان که 4 54000 ام بی پی اس یعنی 5400 ام بی پی اس که یعنی از واقعیت دورتر می باشه زمانی که ما یک راوتر می خریم ما نمی تانیم که تی راوتر سپید انترنت خود زیادتر کنیم اگر ما یک ایم بی پیس انترنت داریم یک راوتر خوب خریداری می کنیم ما نمی تانیم که سپید انترنت خود از یک ایم بی بالاتر ببریم زمانی که یک راوتر خریداری میکنیم در اکثر راوترها نشته می باشه 4x4 مایمو یا 2x2 مایمو 8x8 مایمو در ویدیوهای قبلی هم ما در صحبت کردیم در این رقم راوترها دوستا مثلا یک راوتر است ایجا با یک کلاینت اگر ای راوتر 4x4 است میتونه که در یک زمان با چهار دانه کلاینت با چهار دانه رادیوی خود سیمولتینسلی وصل باشه با ای جداگانه با ای جداگانه با ای کلاین جداگانه و همچنان با ای کلاین جداگانه در حین زمان میتونه که استفاده از این چهار رادیوی خود که دارای چهار رادیو میباشه با چهار دانه 
یوزر وصل باشه در بعضی روترها دوستا به این قسم می باشه که 2x 2x2 یعنی دو دانه رادیو داره و دو دانه سپیشل استریم می داشته باشه سپیشل استریم یعنی زمانه که ای راوتر داتا را ترانسمیت میکنه در یک سپیشل استریم ترانسمیت میکنه تا که ای داتا کلوژن اوائد کنه زمانه که ما یک راوتر را میخریم در داتا شیت یک راوتر ما یا در پشت قطعی از راوتر ما بعض معلومات هم مثل بیم فارمنگ هم دیده میتونیم که بیم فارمنگ یکی از فیچر اه ایزیرو تو دا تلوان ایسی می باشه که قبلا دا ایزیرو تو دا تلوان این هم دیده شده ولی چون در وقت دی تمام دیوائز ها دا بیم فارمنگ ها سپورت نمی کد استفاده خوب نشده دش ولی دا ایزیرو تو دا تلوان ایسی استفاده خوب تره ازش شد بیم فارمنگ وظیفه چی از سگنال پروسس یک تکنیک سگنال پروسسنگ است که سگنال چی میکنه تقویت میده ای راوتر از دوستا وای سل از ای آنتانهای از ای راوتر است که ای نوع راوترها تمامش دایپل آنتنا می داشته باشه که 360 دگری سگنال پخش میکنه در حال که ای نوع آنتنها سگنال در اینجا در هیجا در تمام جاها در بین سل سگنال پخش میکنه ولی بیم فارمنگ یگانه فیچر است که او چی میکنه سگنال فوکس میکنه بالای امو کلاینت که با ای راوتر وصل می باشه و با می خاطر است که دکریس میکنه انترفیرنس هم زمانه که سگنال بالای ازی کلاینت ها فوکس کرد ای یوزرها یا کلاینت ها چه میکنه سگنال خوبتر ریسیف میکنه و وقتی که سگنال خوب ریسیف کرد استریمنگ داتا استریمنگ خوب هم واقع میشه دوستا زمانه که ایج رو تو دات لیون بی بود وقت وایلس وای فای وان یاد میشد در ای وای فای دو گفتن در جی وای فای تری گفتن می شد در این وای فای چار بمی شکل اگر ما در داتاشید راوتر ها یا اکسپاین ها ما می بینیم که ای دیروز دات لیون ای سی ما می فهمیم که ای اکسس پاین در فایف گیگا هرز فایف گیگا هرز سپورت می کنه و اگر در کدام راوتر ما ای اکس می بینیم این مانا را می تک که ای راوتر در ای زیرو سودا تلوان ای اکس سپورت بره که ای زیرو سودا تلوان ای اکس دولپ شده به حساس ای زیرو سودا تلوان ای سی که ای را ریپلیس کنه و پنام وای فای سیکس هم یاد می شه و ای انتنس شده بخاطر های دنسیتی دنسیتی یعنی بخاطر پابلک انوائرمنت مثل استیدیوم ایرپورت شاید بعض شفقانه ها کلان یا بعض مکاتب کلان و همچنان ای ما میتونیم که ایره در خانه ها هم استفاده کنیم اگه ما هیوی یوزیج داریم در پارتمان ها 
در بلدنگ ها هم استفاده می کنیم که از خوبی زیر اوتر ما استفاده کنیم با یک نتورک با سپید خوب داشته باشیم دوستا زمانه که ما با یک روتر می بینیم نفتاز ای سی و او با یک نمبر فالو شده مثل ای سی دوازده سد ای سی نزده سد ای سی دوازده سی سد که همش با ما نشان می تای سپید از ای روتره مثل که ای سی دوازده سد یعنی دوازده سد ایم بی پی ایس نزده سد ایم بی پی ایس دوازده سی سد ایم بی پی ایس متاسفانه ای یک سپید واقعی از ای روتر نمی باشه بلکه تیوریتیکل گفته شده نی تیوریس در حقیقت وجود نداره بعضا گفته میشه که یک تکنیک مارکتینگ است تا که ایکوپمنت خود بفروشند دوستا ای بود بعض معلومات که ما میخواییم وقتی که میخواییم یک دانه اکس پاین یا روتر خریداری کنیم ما بعض چیزها را باید در نظر بگیریم خدا کنه که این ویدیو خوش شما آمده باشه در ویدیو بعدی ما انشاءالله در باره بعض اکس پاین های سیسکو و همچنان بعض اکس پاین های دیگری مثل تیپی لینک 